ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് മോർണിംഗ് ടു ഒരു ഈവനിങ് വ്ലോഗ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പം ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉപ്പുമയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ റവ ഉപ്പുമയല്ല ഇത് വീറ്റ് റവയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിയത് വീറ്റ് റവയാണെന്നുള്ള കാര്യം പണ്ട് പായസം വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പം അതിങ്ങനെ കുറെ നാൾ വീട്ടിലിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ ഗോ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉപ്പുമ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ നോക്കി അത് എടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് വീറ്റ് റവയാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഈസിയായി ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇത് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് സാധാരണ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുകും ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഉപ്പുമാല് ഇടുന്ന അപ്പം ഞാൻ ക്യാഷ് നട്ടൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ബിജിക്കുവിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് കുക്കറിൻ്റെ വാഷർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ അപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില പ്രാവശ്യം ശരിയാവുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിലും അതേ കുക്കറിന് ചില സാധനങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ചില നേരത്താണെങ്കിൽ ഫുള്ളാവി ലീക്കായിട്ട് വിസിലൊന്നും അടിക്കില്ല എന്നിട്ട് ചില സമയത്ത് അടിയിൽ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൗവ് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിച്ചാലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവണ കാരണം കുറെ ഭാഗ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിലൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആവശ്യത്തിനുള്ള സബോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം പോയപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് സൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇന്നലെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പാടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂചി റവ കുറച്ചധികം വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പാക്കറ്റ് വീതേ കൊടുത്തായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ചെടുത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി കിട്ടിയപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയി ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാനും കിട്ടുകയുണ്ട് പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ പണിയും കഴിയുണ്ട് ചിക്കുവിനാണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നെ സാബോളയും ഒക്കെ വഴറ്റിയിലേക്ക് റവ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം വേറെ തിളപ്പിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശരിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല ഉലർന്ന ഉപ്പുമാ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലും ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് എത്ര വറുത്ത റവയായാൽ പോലും ഇതിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടേസ്റ്റും വലിക്കൊക്കെ വന്ന് നല്ല യോജിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വറുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ പാക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് വറുത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സൂചി റവി ആകുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വറക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഇത് വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് റവയാണ്
തേങ്ങ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പച്ചമുളക് വേപ്പില കൂടി നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തില്ല സോറി എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പ് ഒഴിച്ചത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളക്കിയേ വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ചൂടിയും ഉഷാറുള്ള കറിയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുകയും കിട്ടും നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മറിലേക്ക് പറ്റിയ കറിയാണ് കേട്ടോ ഇതെൻ്റെ കർണാടകയിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് ഞാൻ പണ്ട് ജപ്പാനിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തന്നാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായി ഈശ്വര അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറുവേദന എടുക്കുമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങ പോലും തിളപ്പിച്ചില്ല ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക ചെയ്ത് തന്നത് കുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് വെച്ചു തേങ്ങ അതിൻ്റെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു പിന്നെ കേടും കൂടി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് അര തിളപ്പിക്കാണ്ട് ഒരു മടി അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ളൊരു തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മോരുകറിയുടെ അത്രയും തൈരൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പച്ചടിക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സ്പൂൺ തൈര് മതിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ ടപ്പെന്ന് റെഡിയായ കറി ഇതേ അതിലേക്ക് ഇനി കടുവും കൂടി വറുത്തിട്ടാൽ മതി അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണവരാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടിയും ഉഷാറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കറിയും തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ചേട്ടനും കൂടിയിട്ട് പുറത്ത് പോവാണ് ജിക്കുവിനെ വീട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ടാക്സി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ടോക്കിയോയിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജപ്പാനിൽ മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ടോക്കിയോയിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടാക്സി ടിക്കറ്റിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോഡിലൊക്കെ കണ്ടോ സാധാരണ പോലെ തന്നെയായി നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ടാക്സി ടിക്കറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് മാസ്ക് വീതം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുമൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു നാല് മാസ്കും കൂടിയിട്ട് വാഷബിളായിട്ടുള്ള മാസ്കും കൂടി അയച്ചു തന്നു കേട്ടോ അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഇവിടുത്തെ ജപ്പാൻ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടാക്സി ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടി തിരിച്ച് പോകുന്നു കേട്ടോ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ജിക്കുവിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമല്ലോ അപ്പോൾ ജിക്കുവിന് കുറച്ച് ഡോണറ്റ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കടയിലും പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് വേഗം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു രാവിലെ എൻ്റെ ഇപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിക്കു കുറച്ച് വിഷമത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ പോകണ നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ആൾ ഓക്കെ ആവും കേട്ടോ ആൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെ ശരിയാവും ദേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നല്ല കളിയാണ് ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു വള്ളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വള്ളി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ചാടി കളിക്കുകയാണ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ തിരിച്ച് വേഗം തന്നെ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ടൈം ഉണ്ട് ഇപ്പം ചേട്ടനൊക്കെ വന്നിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടോ ഉള്ളിവട കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളിവട എന്നല്ല എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കറുമുറു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനോട് കുറച്ച് ദിവസമായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഗ്യോസ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നല്ലോ മൊമോസ് പോലത്തെ സംഭവം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കുറേ ബാക്കി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓണിയനും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടാണ് ബജി ഉണ്ടാക്കിയത് ബജി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ
അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിവി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കിവിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാതെ കൂടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തു യെല്ലോ കിവിയാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിയത് യെല്ലോ കിവി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ കിവിക്ക് കുറച്ച് പുളി കൂടുതലാണ് ഇതിന് നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ റെഡിയായി അല്ലാതെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു അപ്പം അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം കേട്ടോ വലിയ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കിപ്പില്ല അപ്പം ആരും പോവല്ലേ നമ്മുടെ ജിക്കു ആദ്യമായിട്ട് കിവി കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കിവി ഫ്രൂട്ടൊന്നും കഴിക്കില്ല അവൻ ആകെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിളും ബനാനയാണ് അപ്പോൾ പുതിയത് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തീരെ സമ്മതിക്കാറില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഒന്നും കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖഭാവങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവരും ചെയ്ത സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു